saw her a few weeks ago. You just saw me unbox this iPhone 12. And as you saw in the video, the color really made my heart flutter. I'm really a fan of the green color of iPhone 12. But unfortunately, I had to say goodbye to this and I gave it to my mother because ang tagal na talaga niyang hindi nag-upgrade. So, eto ang gift natin sa mommy ko. As of now, wala na siyang laman. Dala ng mom ko. Case lang to. So, ayun. Wala na siya. Wala na siya sa akin. And I'm really, really so sad about it. Pero sinabi ko nga dun sa video ko before na I'd have no plans of upgrading pa. Kasi okay pa naman ako dun sa iPhone XS Max ko. But an opportunity came in to have this. <laughs> Guys, iPhone 12 Pro Max. Oh my gosh. Today we're gonna unbox the iPhone 12 Pro Max. I'm really so excited to unbox it. But guys, in fairness, ang bigat niya ha. Ang bigat talaga niya. Let's try. Let's start na to unbox. Gusto niyo ba nakikita yung mukha ko pag nag-unbox o oh, hindi? Just comment down below. <laughs> Pero, ayun, hindi naman tayo tech vlogger. So, let's do this the way I wanted to. So, ayun na. Unbox na natin. Ah, so happy! Ay! Nasira ko. Sorry. Ayan na. Bubuksan na natin. Oh my gosh! Ang ganda ng gold! What? What? Oh my gosh! Ito na siya. Ito ang iPhone 12 Pro Max Gold. And, yan na. Tanggalin na natin. Ah, ah, ang ganda. Ang ganda. Pwede ko magsalamin dun sa side. Oh, grabe. Wait, lagay muna natin to. Ito yung iPhone 12 Pro Max Gold. As you can see in the box, gold din yung box. And as you can see inside, wala din accessories like the iPhone 12 that we unboxed before this video. So, ito. Meron tayo ng USB-C cable. So, sa mga hindi familiar sa USB-C cable, ito siya. Hindi na USB yung pang-ulo niya. Ano na siya? Uh, ganun na siya. Mas maliit na siya. So, kailangan nyo talagang bumili ng ulo. Like me, hindi kasi ako iPhone 11 user. Mga iPhone 11 user kasi ganito na yung mga charger na kasama ng box nila. Pero, ako, hindi ako iPhone 11 user. As I told you, iPhone XS Max user ako. So, yung charger natin is yung USB pa. So, I needed to buy this, um, anong tawag dito? Power adapter. Uh -oh, I needed to buy this power adapter para meron akong charger. So, kailangan pa talaga ng ganun. Yan. Para makas masaksak natin yung free na charger sa box. And, ayun. Nalaglag na. As you see, wala na tayong power adapter and wala na din tayong earphones. Meron lang tayo dito nitong set of manuals and yung sticker and yung panundot. Yung pang tusok nung mismong lalagyanan ng SIM. So, ayan. Na-unbox na natin. Wala nang laman ang ating box. Now, let's go on with the phone na. I'm so excited. Let's open it. Sabi nila sa mga nagka-iPhone 12 Pro na medyo pangit daw yung side dahil oo nga, ang pangit niya. As you can see, kita nyo ba? Hindi ko lang kung kita nyo, pero ayan na, meron ng marks nung thumb ko. Mga Finger marks, mabilis dito. Dahil tingnan nyo naman, pwede talaga kayo magsalamin. So, yun. Dahil glossy siya dito sa side na to. Eh, super talaga. Super la. Ayun, no? dami ng finger marks. Pero dito, matte siya. So, ang ganda, guys. Grabe. Ang ganda. I'm happy. I'm so happy. Kasi pinag-isipan ko talaga kung mag-iPhone 12 Pro Max tayo na gold or yung blue. Kasi... Diba? Yun yung limited color sa ano. Pero, syempre, you have to look at the color that really makes you happy. Not the color na uso. So, yun. Uh, tinignan ko talaga, for the past years, pag nag-iPhone ako, once lang ako nag-ibang color nung nagka-iPhone 5C. 5C ba yun? Basta yung may color green. Nag-green ako nun. Kahit na medyo pangit yung pagka-green ng 5C nun. Pero, favorite color ko. So, wala. Nag-green pa rin ako. Pero, the past iPhones, lagi akong black or space gray. So, dun ako sa safe kasi medyo mahirap ako sa mga ganito. Laging madumi at hindi ako 
naglilinis lagi. <laughs> so, ayan. Medyo nag-step out of the box ako ngayon. Nag-change ako. iPhone 12 Pro Gold ang kinuha natin kasi it really made me happy. Ang ganda, oh, guys. Set up na natin siya, okay? Ayan na, magbubukas na siya. <laughs> Excited na ako. Ito na, sinink ko na yung old phone ko kaya hindi ko maangat-angat sa inyo kung ano yung old phone ko. Naka-XS Max ako. Sinink ko na siya dito sa laptop para ma-change natin dito. So, ayan. Iset up lang natin. Sandali. Okay? So, guys, nagbabackup pa rin yung old phone ko kasi unfortunately, 200 gig na pala yung nagamit natin dun sa dati nating phone. And thankfully naman, itong kinuha nating bagong phone is 512 gig. So, 512 gig was so much for me nung una. Pero, naisip ko na pwede din siyang gamitin for vlogging. So, bakit hindi pa ako mag-invest ng 512 gig? And thankfully, nag-invest tayo dahil 200 gig na pala yung nagamit ko dati. Hindi ko alam paano ko siya iba-backup. Hindi yata siya kasha dito sa laptop ko. So, sa pa yung problema. Pero, yun, set up natin mamaya yan. Pero, as of now, pag-uusapan natin, bakit ba ako nag-iPhone 12 Pro Max? Sinabi ko naman dun sa previous video ko na I think iPhone 12 is the best choice sa uh, apat na iPhone na nababas. Kasi if you're not aware, for yung nilabas ng Apple, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max. And I stand corrected dun sa dati na yung sizing na sabi ko na magkaiba yung iPhone 12 and 12 Pro. But it's not. It's the same size. Ito yung iba. The iPhone 12 Pro Max is the one different from iPhone 12 and 12 Pro sa size. So, may tatlong sizes lang tayo. Yung iPhone 12 mini, iPhone 12 and iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max. So, ako, if you're gonna ask me what's the best size, I think it's the mini. Kasi sa mini, you can put it in your pocket. And lalo na ako, ang dami kong bag na maliliit ngayon and yung iPhone XS Max ko hindi kasha sa mga bag na yun. So, I think iPhone 12 mini is the one that will fit the bags na nauuso ngayon na mga baget, mga maliliit na bag. So, perfect size ang mini. Pero I think nasanay na din ako sa medyo malaki na phone. So, iPhone 12 is the best for me. Kasi yun na yung nakasanayan ko. Yung grip niya, parang iPhone 12, tama lang. Pero, Bakit ako nag-iPhone 12 Pro Max? Kasi super laki naman niya, guys, ba? Hindi ko naman kailangan ng malaking screen. Alam ko may mga tao na may kailangan ng malaking screen. Like yung mga taong ginagamit siya for sketching. Mga taong gamers. Mga gamers yata gusto nila malalaking screen or something. I'm not sure but narinig ko yun sa ibang tao. Parang mas gusto nila malaking screen. Pero for me, okay na sa akin yung iPhone 12. Promise. Pero kasi, bakit ba? Bakit ba ako nag-iPhone 12 Pro Max? Um, madami kasing factors. Although, Super nandun na ako sa edge na iPhone 12 na lang kasi gusto ko talaga yung kulay green at okay naman na sa akin yun. Pero naisip ko nga, as I told you a while ago, naisip ko magagamit ko siya for vlogging. Yung main difference lang kasi ng iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Pro Max is the camera guys. Makikita nyo yon yung iPhone 12, dalawa lang yung cam. Pagkatating ng iPhone 12 Pro, magiging tatlo siya. And pagkatating sa Pro Max, pag pinagtabi ang Pro tsaka Pro Max, magkaiba din yung size nila. Medyo lalaki ang cameras ng 12 Pro Max. Though, tatlo din, pares tatlong camera ang 12 Pro at Pro Max, pero iba ang telephoto at wide angle ng 12 Pro Max. At kung isa ka dun sa mga taong di naman alam kung ano ba yung telephoto, telephoto na yan. Telephoto, makikita nyo yung difference niyan pag yung mga shoot nyo, yung mga super lapit na photo. At sinasabi ng mga tech vlogger na nag-review ng 12 Pro at 12 Pro Max, parang Super konti ng difference nila sa camera. Pero, makikita mo lang yon pag zoom in mo pa yung mga pictures na kinuha from the photos sa 12 Pro tsaka 12 Pro Max. So, yon with that minimal difference, bakit talba iPhone 12 Pro Max na yung kinuha ko? Kasi, yun nga, um, feeling ko investment na din siya sa akin dahil gusto kong i-carry rin na tong vlogging. So, investment na siya sa akin at super nanalo to dun sa 
speakers. Ito lang yung iba yung speakers. Ilan ba yung speakers niya? 2, 4, 6. 6 yung speakers niya. Tama ba? Basta mas madami yung speakers dito kesa dun sa tatlong lumabas. Ito yung pinakamadaming speakers. So, mas maganda yung audio niya. And yung gusto ko din dito is yung isa pang difference ng apat is yung R's na pwede siya. Siyempre, mas malaki to bigger battery. So, I really want to minimize the use of power banks. Dahil, ang bigat ng power banks. And, Minsan, nagdadala ko ng power bank. Wala naman pala siyang charge. So, ayoko na ng ganun. Gusto ko yung phone ko na lang. And sana, yun na lang. Wala na ako ibang dala. Hindi na din ako magdadala ng charger. So, sana super improve ng battery life na to. Siguro, gagawa pa ako ng isang video after a month of using this. But, yun. Yun talaga ang habol ko is the battery life. And, yung napabenta din sa akin nitong iPhone 12 Pro Max is yung night niya. Mas maganda yung night videos nito kaysa dun sa tatlong nilabas ng Apple. Pero minimal difference lang din. Pero if you're gonna use it, like for me, I'm gonna use it for vlogging or you're gonna use it for something else na profession nyo or something, it's really good to choose the iPhone 12 Pro Max. Pero if hindi ko siya gagamitin for vlogging or wala ko intentions na ganun, iPhone 12 is enough for me. So, yon uh, Hindi ako tech vlogger as you can see sa so explanation ko. Super practical lang ng pagka-explain natin. Pero yon ang reason ko why I got that. 12 Pro Max. And bakit gold? Sinabi ko na sa inyo, when picking a color, please choose the one that makes you happy, not the one na uso lang. Like yung kulay blue, sabi nila maganda siya, pero wala eh. Ito talaga yung maganda sa akin. For me, pinakamaganda na color sa akin is itong gold, tapos yung silver, tapos yung blue, tapos yung graphite. Pero pinaka-practical na kunin for me talaga nung una is the graphite. Dahil nga, ayoko yung naglilinis lagi ng cellphone. So, <laughs> ang tamad. Pero yon Pero, wag yun gagawin ngayon ha. Lalo na nga yung COVID-19. Kailangan lagi yung sinasanitize yung phone nyo. Learn from the ones na dating hindi masyado nag-aalaga. <laughs> so, ngayon, alagaan nyo ang phone nyo. Everything in your bag, lagi yung isanitize. So, besides telling you guys why I chose this, meron pa tayo palang isang i-unbox. Meron tayo no MagSafe charger. I-try natin kung kakapit talaga yung sa likod ng iPhone. Kasi sabi nila super kapit daw talaga dahil dun sa magnet ng iPhones ngayon. So, try natin ang MagSafe charger. As you can see, ano pa rin siya? USB-C. So, yun yung maliit na saksakan dun sa power adapter. So, paano ba ito buksan? Ayun, nakuha natin. So, tatry lang natin. Hindi ko muna siya tatanggalin dyan. Try natin siya kung malakas nga talaga yung grip. iPhone 12 Pro Max to. So, super bigat dapat niya. What? Ay, nakakatakot. Ayan, guys. Malakas nga talaga yung grip niya. Oh, grabe. Talaga ang sinishake ko. Wow! Mag-safe nga talaga. I'm really so happy with this, lalo na ako. Madami akong times na sig halimbawa nag-charge ako, tapos nalaglag yung phone. So, makakuha ko na lang yung charger, pero nalaglag pa rin yung phone. Kung ito, nahabol mo yung charger pag nalaglag siya, hindi siya malalaglag. So, I'm really so happy with this. Mag-safe chargers. Although, mahal siya. Parang 3,990 yata siya lalabas. Pero, parang mahal naman lahat ng charger ng Apple, di ba? So, Mag-mag-safe na kayo. So, ayan. Aside from that, meron pa tayong isang unbox na lalagay ko dito sa iPhone na to. It's my new SIM. Kasi, di ba, yung mga bagong iPhone is 5G ready na. So, I wanna be 5G ready na din. Although, ang globe, I think yung 5G locations niya is in BGC and Makati pa lang. But, I'm 5G ready na if ever magka 5G na dito sa area namin. Pero I think malayo pa yon dahil nasa probinsya ako. Pero at least 5G ready na yung SIM ko at hindi na ako mamamoblema. So I got my 5G ready SIM. And let's put it in the iPhone. Ganda talaga ng gold oh. Grabe. Yan na. Meron na tayong SIM. 5G ready SIM. And aside from that, 
hindi pa tapos ang unboxing natin. Meron akong papakita sa inyo. Siyempre, ready ready na tayo. Meron na tayong cases dahil excited ako. Ayokong dalin to na hindi siya nakakase. Sa Shopee, meron na tayong mahanap na cases. Although, alam ko may case na official and magsafe. Hindi ako bumili kasi masyadong mahal, guys. Nagtitipid tayo. Sa Shopee, meron ka nang mabibili na 120, 140, 150 na cases like this one. Look at this one. Ang cute, di ba? So, pwede na tayong maglagay ng case sa bago nating phone. Ang dami pang ibang design and yun, yung protection niya okay naman. And, tignan natin kung magcha-charge pa rin yung phone using the MagSafe charger with this cases. Oh no, oopsie! Yun lang ang downside pag magmumurang case tayo. Kaya pala may MagSafe cases kasi magagamit mo pa rin ang mga MagSafe charger pag naka-MagSafe case ka. So, try natin recharge kung magcha-charge siya. Ah! Hindi siya nagcha-charge guys. Hindi talaga. Not at all. So, ayun. Mura nga yung case nyo, pero hindi kayo makakagamit ng MagSafe accessories. So, kung magkikase kayo na mura, huwag na kayong bumili ng MagSafe. Kasi, wala din siyang kwenta. Tapos, tingnan natin yung ibang cases pa na binili ko. Ito, meron tayo. I think ito mas manipis din sa case kanina. So, check natin kung gagana siya. Gagana ang ating MagSafe. Oh. Pero medyo masikip siya, ha? Dito gumagana siya. Pero, yuha, ayan. Sisecure mo siya. Hindi siya mahihila. Tatanggal siya agad. Hindi siya safe. But, gumagana yung charger. So, medyo manipis na case. Gumagana siya. Pero, masikip tong case na to. Dahil, hindi pa man na-release yung iPhone 12 Pro Max. Meron na sa Shopee. Guys, ang galing, di ba? <laughs> Pero, check pa natin tong isa. Meron akong clear case. Tignan natin kung mag-safe din siya. Pwede din siya sa mag-safe. Ito, manipis lang to. Siguro naman, pwede. Yan, maganda to yung clear. Kasi, makikita talaga yung color ng phone. Ang ganda kasi ng color, di ba? Yan. Ayan, charge natin. Yon, it's charging, but same thing, natatanggal siya. Hindi katulad ng kanina na kahit sinashake ko, hindi siya natatanggal. So, yun ang downside ng murang cases. Hindi ka makakagamit ng MagSafe charger. Hindi mo mamamaximize yung potential ng mga MagSafe chargers. MagSafe accessories, makakagamit kayo ng MagSafe charger. Just the way it work pag walang case. So, ganyan kalakas ang pagka-MagSafe niya. So, ganon pag magsafe accessories. But if not magsafe accessories at murang cases, hindi siya pede. although sa mga manipest like this one, makaka-charge ka, but malalaglag din siya lagi, hindi magsistick yung magnet niya. So, yun, uh, yun ang downside ng mga fake cases. But, dami-daming cute cases na fake, so, medyo, diba, dun tayo sa mura at medyo makakapag-cute-cute tayo. So, ayan, aside from those cases na pinakita ko sa inyo, meron na din tempered glass sa Shopee. Ewan ko lang kung saktong-sakto siya. Tignan natin, ha? Yes! Saktong-sakto siya, guys. Full pa siya. Nung lumabas yung iPhone XS Max, wala kang mahanap na full tempered glass. But this one is a full tempered glass. And Super mura lang nito. Like, 80 pesos lang yata. Ganun. So, guys, you know where to get your accessories if you're nagtitipid dahil medyo mahal ang ating cellphone. So, yun. Meron na po tayong cases sa Shopee and Lazada. So, dahil nga hindi naman ako tech vlogger at eto po tayo, nagsiset up ng bagong phone. Pwede pa lang pagtabi na lang yung dalawang iPhone at magta-transferan na sila ng mga gamit. So, eto yung old iPhone ko. Lalagay niya lahat dito sa new iPhone ko. Totoo ba? Kinukonect ko pa siya kanina doon. At walang memory ang aking laptop. So, dito tayo sa ganito. Try natin paano siya matatapos. Pero, ayan. Eto na iPhone 12 Pro Max na ang gamit natin. At didelete na natin itong XS Max natin. Whew. Bye! Thank you for all the years. So guys, here we are using the new iPhone 12 Pro Max. And ito na yung selfie cam video niya. And medyo guys, 
Mabigat-bigat nga siya. <laughs> Mahirap mag-video. But there, I'm using it right now. And I'm really so happy. Wait lang. Is flip natin. Ayan guys, yung back cam. And kitang-kita yung dumi ng salamin namin. So, ganyan kaganda ang camera. Ito talaga ang rason why I switched to iPhone 12 Pro Max. Instead of going with 12, 12 mini, 12 Pro. So, there it is guys. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you in my next videos. And guys, I hope I help you well. Kahit na hindi tayo tech vlogger. So, thank you so much for watching. Bye! Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button please.